সুপ্রিয় দর্শক প্রতীক টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠান বৈঠকিতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি লিটন হুসাইন জিহাদ আজকের বৈঠক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ এইচ মাহবুব আলমবাইকে দলকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার যে প্রত্যাশাই নির্বাচিত হয়েছেন আজকে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি আমরা জানব সদর উপজেলা আওয়ামী লীগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্ল্যানগুলি আছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া উন্নয়নের পদক্ষেপগুলি কি কি শুরুতে যাচ্ছে আজকে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি জনাব এম এইচ মাহবুব আলমের কাছে আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রতীক টিভির স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাইব সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরে আপনার অনুভূতিটা কি প্রথমে আমি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছে আপনার শুক্রিয়া আদায় করছি দ্বিতীয়ত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমাকে আজকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আপনার মনোনীত করেছেন টেস্ট করে আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য এবং বেসরকারি বিমান পরিবহন এবং পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদ স্থায়ী কমিটির সুযোগ্য সভাপতি আমার শ্রদ্ধার নেতা জনাব রাম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তিনি এবং আমাদের জেলা আওয়ামী লীগ আপনার আমাকে ব্রাহ্মণবের সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তারা ঘোষণা দিয়েছেন এবং পাশাপাশি আমরা পুরো আমাদের একত্তর সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আমরা পুরোটাই মাননীয় এমপি মহোদয়ের সহযোগিতায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনতা আল মোহাম্মদ সরকার সাহেব সহ ওনার দুজন মিলে আমাদের যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি উপহার দিয়েছেন সেজন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ধন্যবাদ আমি এখন আপনার কাছ থেকে যে বিষয়টা জানতে চাইব আপনার সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যে একটা সংগঠন এই সংগঠনটিকে গোছাতে গিয়ে আপনি কেমন কোনো প্ল্যান করেছেন এখন যে ওই দলটাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন অবশ্যই ধন্যবাদ জনাব জিয়াদ হোসেন লিটন আপনাকে আপনি প্রতীক টিভির সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আপনারা জানেন যে কোনো একটা অবস্থানে গেলে সকলেই কিন্তু চাই তার অবস্থানটাকে আর একটু পাকাপোক্ত করতে এবং তার দল এখন যে অবস্থা আছে আর একটু ভালোভাবে আমরা যাতে দলের কাজটা করতে পারি সেটা আমরা সবাই মিলে করব আপনি শুনে খুশি হবেন যে আমাদের যে এই বর্তমান কমিটি আপনার নবীন এবং প্রবীণের সমন্বয়ে কিন্তু আমাদের সেই কমিটিটা করা হয়েছে হ্যাঁ আমাদের এই কমিটিতে আপনার অলরেডি আপনার সাত আটজন চেয়ারম্যান আমাদের নতুন কমিটির চেয়ারম্যান আছেন আমাদের যে আপনার সাংগঠনিক সম্পাদকরা আছেন আমাদের যে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন আমাদের যে জয়েন্ট সেক্রেটারি মহোদয়গণ আছেন সকলে অনেকে ইয়ং আর কি তো আমরা আশা করি আমরা সকলে মিলে দলটা এখন যে অবস্থানে আছে আমরা যে সকলে মিলে কাজ করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আরও ভালো করতে পারবো এবং গলটা দলটাকে গুছিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো কাজ করতে পারবেন আচ্ছা যে বিষয়টা জানবো কমিটিটা শুরু থেকে সভাপতি থেকে নিম্নতর সদস্য পর্যন্ত যারা এখানে আছেন এদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যারা আছে তারা কি মানে সংগঠনের জন্য বা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে বা যে পদগুলি পেয়েছে তা উপযুক্ত অবশ্যই অবশ্যই উপযুক্ত বিধায়ী আমাদের নেতা জনতা ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী তাদেরকে এই পদে আপনার নির্বাচিত করেছেন এবং পাশাপাশি আমরা বলতে চাই যারা যোগ্য যোগ্য নেতৃবৃন্দ কিন্তু এখানে তাদেরকে এই সব পদে তাদেরকে পদায়িত করা হয়েছে এবং আমরা আশা করি যারা আসছে সকলেই কাজ করবেন আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আমি আরেকটা বিষয় মানে আপনার কাছে জানি ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে আমাদের এমপি মহোদয় বলেছিলেন যে নৌকাকে পছন্দ করে না বা নৌকার বিরুদ্ধে যারা কাজ করছে তারা দলে থাকতে পারবে না আপনি কি এমন কাউকে দেখেছেন যারা নৌকার বিরুদ্ধে কাজ করছে এই কমিটিতে আছে না আমাদের সদর উপজেলায় এরকম কেউ নাই আর কি সদর উপজেলায় এরকম নাই যারা যারা নৌকার পক্ষে কাজ করেছে তাদেরকেই কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং যারা যারা পরীক্ষিত আমাদের দলীয় নেতা এবং কর্মী তাদেরকে কিন্তু এই কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আমি আরেকটা বিষয় জানি নির্বাচনের আগে 
বিশ্বরুর থেকে শুরু করে শহর গোটাটার মধ্যে আপনার পেস্টোন সাইনবোর্ড দেখলাম যে বিভিন্ন নেতা কর্মীদের সৌজন্য ঝুলছিল আপনার এই নির্বাচন তো কমিটির জন্য প্রথম করছেন নাকি আগেও করেছেন প্রথম 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 হিসেবে নেতা কর্মীদের কাছে আপনার জনপ্রিয়তার মানে রহস্যটা কি এই যে জনপ্রিয় হলেন আমি যে দিকে গেছি ওই দিকে আপনার সাইনবোর্ড ব্যানার পেস্টোন দেখতে পাচ্ছি তো এই জনপ্রিয়তাটা আপনি কিভাবে অর্জন করছেন না আসলে আমি ওই রকম একটা জনপ্রিয় না আর কি এখন হইল কি আমাদের যারা দলীয় আমাদের কর্মী আছে আমাদের নেতা আছে হ্যাঁ আমি মনে করি তাদের সাথে যে কেউ ভালো ব্যবহার করে নিশ্চয়ই তারা সব সময় তাকে স্মরণ রাখবে আর কি আমি জানি না কত লোক আমাদের নেতা কর্মীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে পেরেছি তো আমি এখানে দেখলাম অনেক শুধু শহরে না গ্রামে বা বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় আমার বেশ কিছু আপনার বিলবোর্ড ফেস্টুন অনেকে নিজেরা লাগিয়ে ফেলেছে আর কি হ্যাঁ আমি দেখলাম আপনার বুদলে তারপর আপনার বুদল ইউনিয়নে মদ্রেশপুর ইউনিয়নে তারসুরপুর ইউনিয়নে সাদিকপুর ইউনিয়নে হ্যাঁ তারপর দেখলাম সুইলপুর ইউনিয়নে আপনার এই যে আমাদের নদীর পুরো পারে পুরো পাড়া এখানে একটা ঋষিপাড়া আছে ঋষিপাড়াতে আমার সাইনবোর্ড সাইনবোর্ড বেলবোর্ড ফেস্টুন আর কি ওইখানে দেখলাম একজন ঋষি অবশ্যই আমি নামটা ভুলে গেছি তার হ্যাঁ সে বড় বেশ কয়েকটা বেলবোর্ড নদীর পুরো পাড়া লাগাই ফেলাইছে আমি তাকে চিনিও না তারপর আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন ইউনিয়নে অনেক আমার কর্মী ভাইরা আছে তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় সেগুলো কাজ করে কাজ করে লাগাই ফেলাইছে আর কি ধন্যবাদ আসলে আমাদের মধ্যে এই বিষয়টা খুব প্রশ্ন জাগিয়েছিল যে শুরুতে নির্বাচনে এসে জনসাধারণের মধ্যে আপনার যে একটা চাহিদা জেগেছে আমরা আশান্বিত হয়েছি যে সংগঠনের গ্রাউন্ড লেভেলতে যদি ওই জনপ্রিয় ব্যক্তিগুলি উঠে আসে তাহলে কেন্দ্র পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িকে উপস্থাপন করার অনেকটা সুযোগ হবে তো আমি আরেকটা বিষয় যেটা জানতে চাইব ব্রাহ্মণবাড়ে উন্নয়নে দশ বছরে রোয়ামা ওবাদুল মুক্তাদের চৌধুরী যে উন্নয়ন তা আপনি সচকে এবং সাথে থেকেই দেখেছেন আমরা দর্শকদের জন্য কি এমন এক্সাম্পল আছে যেগুলো আপনি দেখাতে পারবেন যে শহরের জন্য উন্নয়ন নিয়ে আসছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এবং বিজয়নগর উপজেলায় আমাদের এমপি মাননীয় এমপি জনতা ওবায়দুল মুক্তাদের চৌধুরীর মধ্যে যে কাজ করেছেন সেটার প্রত্যেকটা পাই টু পাই হিসাব আমাদের কাছে আছে অলরেডি চার হাজার সাতশো কোটি টাকার কাজ সাতচল্লিশশো কোটি টাকার কাজ রম ওয়াইদুল মুক্তাদের চৌধুরী উনি ওনার নির্বাচনী এলাকায় সম্পন্ন করেছেন আপনি যদি এখানে যেখানে আমরা বসে আছি এখান থেকে আপনি যদি একটু দক্ষিণ দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে ব্রাহ্মণবাড়ে ফ্লাইওভার কত চমৎকার একটি ফ্লাইওভার ব্রাহ্মণবাড়ে থেকে গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে বিজয়নগরের যে একটা সংযোগ সড়ক সড়ক শেখ হাসিনা সড়ক এইটাও কিন্তু অলরেডি আল্লাহ রহমতে আমরা আশা করতেছি আর দুই বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে রাস্তাটা কিন্তু অলরেডি প্রায় হয়ে গেছে আর কি আর তিনটা ব্রিজ একশো কোটি টাকার আর কি ব্রিজগুলো অলরেডি তিনটা বিড়ির কাজ চলছে আর কি আমরা আশা করতেছি আগামী দেড় বছরের মধ্যেই ব্রিজগুলো ব্রিজগুলোর কাজ সমাপ্ত হলে বিজয়নগর বাসী দশ থেকে পনেরো পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে ব্রাহ্মণ শহরে শহরে চলে আসবে এবং বিশেষ করে ওই এলাকার যে কৃষিপণ্য হয় হ্যাঁ ফল ফলাদি হয় সেগুলো আমাদের বিজয়নগর কৃষকরা দ্রুত ব্রাহ্মণ শহরে বাজারজাত করতে পারবে এবং তারা সঠিক মূল্য কৃষকরা পাবে আর কি দুই হলো আপনার যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আপনার যে তিতাস নদী পূর্ণ হনন সেটা কিন্তু রম ওবায়দুল মুক্তাদি চৌধুরী কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে আর কি এবং আপনার দেখবেন যে স্কুল কলেজ রাস্তাঘাট এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে আমাদের নতুন ভবন হয় নাই আর কি আপনি দেখবেন প্রাইমারি স্কুলগুলোতে সমস্ত প্রাইমারি স্কুলে দুই একটা স্কুল সম্ভবত বাকি আছে এবং আমি যতটুকু জানি ঈদের নেমে বেশ কয়েকটা স্কুলে টেন্ডার হয়েছে সেইগুলো তো কাজ হবে আর কি এবং হাই স্কুল এবং কলেজ এবং মাদ্রাসা সবগুলোতেই আল্লাহ রহমতে বিল্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং বিল্ডিং বিল্ডিং হচ্ছে অবকাঠামো হচ্ছে আচ্ছা আমি আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছে জানি বিজয়নগর চান্দুরা থেকে যে আখড়া পর্যন্ত সড়ক খুব বেহাল অবস্থা আমাকে গতকালকে একজন বলছে যে এই রাস্তাটা কেন কমপ্লিট হচ্ছে না বা কেন হচ্ছে না নাকি এমপি মহোদয়ের হাত আছে এটা আমরা জানতে পারছি না এটা হচ্ছে একটা সাধারণ মানুষের কমেন্ট অ্যান্ড আপনার কমেন্ট কি হতে পারে যে রাস্তাটা কার্যক্রম কেন শেষ হচ্ছে না যে রাস্তাটা অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে ওয়ার্ক অর্ডার আপনার যে ঠিকাদার পেয়ে গেছে আর কি তো এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে কি রাস্তার যে উপরে আপনাদের ম্যাকাডম বলে আর কি ম্যাকাডমের থিকনেসটা আপনার এখানে তিন ইঞ্চে ধরা তো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা চাচ্ছেন তিন ইঞ্চি না এখানে যে ম্যাকাডমটা আপনার নয় ইঞ্চি হয় তার উপর যদি কাটিংটা হয় তাহলে রাস্তাটার আপনার স্থায়িত্বটা একটু বাড়বে আর কি সেই জন্য 
তারা আপনার ঢাকাতে সেটা আবার প্রস্তাব পুনরায় প্রস্তাব পাঠিয়ে পাঠিয়েছেন তো আমি যতটুকু জানি রবি অথবা সোমবারের মধ্যে তারা অলরেডি অনুমোদন পেয়ে যাবে হ্যাঁ অনুমোদন পেয়ে গেলে তারা রাস্তার কাজটা আবার তারা ধরবে ধরলে সেখানে রাস্তার এটা স্থায়িত্বটা বাড়বে আর কি যেখানে ম্যাকাডম তিন ইঞ্চি সেখানে যদি আপনার সাত ইঞ্চি বা নয় ইঞ্চি হয় নিশ্চয়ই সেখানে আপনার রাস্তার স্থায়িত্ব ভালো হবে এবং এখানে যে এটা এই যে রাস্তা এখন আপনার চান্দর আখাওড়া প্রচুর পরিমাণে সেখানে আপনার ভারী ট্রাক এবং যানবাহন চলে সেই জন্য কিন্তু রাস্তার নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট এই জন্যই আপনার ইঞ্জিনিয়ার চা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চাচ্ছেন এবং বারবার আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয়ের দ্বারা উনি আমি আমার সামনে আমার ফোন দিয়ে উনি মানে মন্ত্রী মোদের সাথে তিনি কথা বলেছেন আপনার চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা বলছেন যাতে দ্রুত সেটার অনুমোদন দেওয়া হয় এবং কার্যক্রমটা খুব দ্রুত গতিতে শেষ হয় শেষ হয় আর কি যাই হোক সদর উপজেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আপনার কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সীমান্তবর্তী জেলা হয় ব্রাহ্মণবাড়ে আর একটা বিশাল সমস্যা হচ্ছে মাদক আর মাদকের এই গ্রাস থেকে কোনোভাবে উদ্ধার হওয়া সম্ভব হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমাদের অফিসের নিচেও আমরা ফ্যান্সি ডিলের বোতল পাই যেখানে প্রশাসন এতটা কঠোর ভূমিকা নিচ্ছে আমাদের এমপি মহোদয় এতটা কঠোর ভূমিকা নিচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন আমরা সবসময় মাদককে না বলে আসছি যেহেতু আমরা সীমান্ত সীমান্তবর্তী এলাকা হ্যাঁ এখানে মাদক কোনো না কোনোভাবে এখানে চলে আসছে আর কি আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় এমপি জনতা জনা প্র ওবায়দুল মুক্তাজি চৌধুরী মহোদয় উনি সবসময় আমাদের পুলিশ প্রশাসনকে আমাদের প্রশাসনের হ্যাঁ আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে আমাদের পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা যিনি আসেন পুলিশ সুপার মহোদয়ের সাথেও প্রায় উনি মাদক নিয়ে কথা বলে কোনো অবস্থাতেই যাতে এই এলাকাতে মাদক প্রবেশ করতে না পারে তিনি সকলকে সেই দিকটা লক্ষ্য রাখার জন্য বলেছেন এবং আমরা যারা আছি আমরা সকলে মিলে আমরা বিশেষ করে যেহেতু আমি সাধারণ সম্পাদক হয়েছি আমাদের উপজেলায় বেশ কয়েকজন যে চেয়ারম্যান মহত্ত্ব যারা আছেন সকলের সাথে আমরা কথা বলতেছি কথা বলি এবং চেয়ারম্যান সাহেবরা তারাও নিজেরাও আপনার তাদের পরিষদ নিয়ে মিটিং করে যারা মাদকের সাথে সম্পৃক্ত তাদের একটা তালিকা আপনার পুলিশ প্রশাসন দেওয়ার জন্য অলরেডি চেয়ারম্যান সাহেবরা বলেছেন আর এখন নতুন করে যেহেতু আমরা অলরেডি আপনার উপজেলা কমিটিতে আসছি আমরা আমাদের উপজেলা কমিটির যত সদস্য আছে সকলের সাথে আমরা মাদক নিয়ে কথা বলবো আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে কথা বলবো কথা বলে এবং যারা আমাদের মাঝে মাদক সেবে আছে হ্যাঁ তার তার কাউকে কিন্তু আমরা কমিটিতে স্থান দেয় নেই আর কি এবং আমরা আশা করব আমরা যারা আছি সকলে মিলে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবদেরকে নিয়ে ওই সব এলাকায় উঠান বৈঠক করে মাদকের বিরুদ্ধে আমরা যাতে পুলিশ পালনের ব্যবস্থা নেই তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব ধন্যবাদ আমরা এই আপনার নির্বাচন বা নির্বাচী কমিটিকে ঘোষণা করার পরে আমরা জানতে পারলাম যে দ্রুত গতিতে আপনার একটা মিটিং করে ফেলেছেন নতুন কমিটিকে নিয়ে যেটা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না কিন্তু আপনাদের সফলতা হচ্ছে যে কমিটি ঘোষণা হওয়ার অল্প দিনের ভিতরেই আপনারা নতুন একটা মিটিং করে ফেলেছেন এই মিটিংয়ের মধ্যে আপনার কি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি অলরেডি আমরা আপনার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সভাপতি জনিত জনাব শেখ হাসিনা যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমরা ওনার কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য আমরা সকলে মিলে কাজ করব এক দ্বিতীয়ত হলো আমাদের যেসব ইউনিয়ন কমিটিগুলো আমাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ আমরা ওই সব ইউনিয়নের কমিটিগুলোকে আবার পুনরায় নতুন কমিটি করার জন্য আমরা সেটা চেষ্টা করব বলে আমরা গত গতকাল যে আমাদের সভা হয়েছে সেখানে আমরা সকলে মিলে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি আচ্ছা এই এই কমিটিতে এখন দেখা গেছে যে অন্য দল থেকে আসা কমিটিতে ঢুকছে বা নতুন যারা আসছে তারা ঢুকছে এনে শব্দটা আমরা এই ফিল্ডে দেখতে পাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বলে যে বহিরাগতরা আসা মানে হাইব্রিড নেতারা আসা দলে ঢুকতেছে তারা আসা যত মানে খারাপ কাজগুলি করতেছে এন হাইব্রিডদেরকে বাছাই করার জন্য আপনাদের পদ্ধতিটা কি না আপনি শুনে খুশি হবেন যে আমার যে কমিটি কমিটিতে আপনার হাইব্রিড এখানে কেউ নাই আমরা নবীন এবং প্রবীণ হ্যাঁ সমন্বয় করে কিন্তু আমাদের নেতা জনতা ওবায়দুল মুক্তাজি চৌধুরী মহোদয় আমাদের কমিটি করে দিয়েছেন হ্যাঁ আমাদের আল মামুন সরকার সাহেব সাধারণ সম্পদ জেলা আওয়ামী লীগ তিনি সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন আমরা আশা করছি যারা আছেন নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ হ্যাঁ বিপদগামী হবেন না হ্যাঁ এবং বাইরের কেউ এখানে নাই সেটা বলতে পারি আর কি ধন্যবাদ আমি সর্বশেষ প্রশ্ন আপনার কাছে 
অল্প কিছুদিন আগে ব্রাহ্মণবাড়ে উন্নয়নের উপকার রোয়াম উবাইদুল মুক্তাদের চৌধুরীর ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে ভারতে তো আসার পরে জনসংযোগ হয়তো বা কম কিন্তু দর্শকদের একটা চাহিদা আছে যে যিনি ব্রাহ্মণবাড়েকে উন্নয়নের রুল মডেল তৈরি করেছে ওনার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানা আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ওনার বর্তমান অবস্থা কেমন আল্লাহ রহমতে উনি ভালো আছেন চমৎকার ওনার কন্ডিশন তো আপনার জানেন যে ডাক্তার মহোদয়গণ যেভাবে ওনাকে নির্দেশ দিয়েছেন হ্যাঁ আরও আপনার জানুয়ারি পর্যন্ত উনি যাতে আপনার জনসমুখে গিয়ে আপনার না করে সেই জন্য ওনাকে অলরেডি নিশ্চিত করে দিয়েছেন এই জন্য আমাদের এমপি জনাদ জনাব প্রম ওবাইদুল মোক্তাদি চৌধুরী মহোদয় হ্যাঁ একটু দূর থেকে আর কি ডাক্তার যেটা বলছেন এখানে আপনার যে সেন্সিটিভ বিষয় আপনার ওপেন হার্ট সার্জারির পর যে সেন্সিটিভ বিষয় ঘাটা অনেক সময় একটু আপনার অলরেডি ঘা প্রায় শুকাই গেছে আর কি সারের আর কি তো ডাক্তার মধ্যে যেটা বললেন আপনি একটু রেস্টে থাকবেন একটু দ্রুত মেনটেন করে আপনি চলবেন আর কি এই জন্য তিনি এখনও জনসমক্ষে সেভাবে আসছেন না আর কি ভালো আছেন আমাদের নেতাগ্রহী যারা ওনার সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছেন সকলে দেখা করে আসতে পারতেছেন ঢাকায় গিয়ে দেখা করতেছেন উনি জন গ্রামের বাড়িতে আসে সেখানেও দেখা করেন ব্রাহ্মণ বেড়ে আসতে সেখানেও দেখা করেন আর কি ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক কথা শুনছিলাম অনবরিয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এম এ এইচ মাহবুব আলমের সাথে আমরা শুনছিলাম ব্রাহ্মণবাড়ে উন্নয়নের দশ বছর এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্ল্যানগুলি আছে তো আমি সর্বশেষ যে প্রশ্নটা করছি তা হচ্ছে যে পথিক টিভিতে আপনি কথা বলেছেন পথিক টিভি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সারা বাংলাদেশে সম্প্রচার হচ্ছে এমনকি বহিরা বিশ্বে বিশেষ করে প্রবাসীদের কাছে পথিক টিভির একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে তো আমাদের পথিক টিভি এবং আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে দর্শকদের প্রতি আপনার সর্বশেষ আহ্বানটা কী হতে পারে প্রতিক টিভিকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে আজকে এখানে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক টিভি দর্শক যারা আছেন আমি যতটুকু শুনেছি এখানে অলরেডি পার ডে প্রায় তিন মিলিয়ন আপনার দর্শক প্রত্যেক টিভি দেখেন আমরা আশা করব এ দর্শক সংখ্যা আরও বাড়বে এবং প্রত্যেক টিভি যেভাবে এগুচ্ছে এবং যেভাবে তারা নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করছে আমি আশা করি আশা করব পরবর্তীতেও তারা আরও নিরপেক্ষতার সহিত আপনার সেই সংবাদগুলো পরিবর্তন করবে এবং প্রতীক টিভি যখনই আমাদের কাছে কোনো সহযোগিতা চাবে আমরা সকলে মিলে প্রতীক টিভিকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ মাহবুব ভাই সুপ্রিয় দর্শক উপজেলা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ এইচ মাহবুব আলমের সাথে যিনি রাজনীতির পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জড়িত রয়েছেন এবং গত বছর চট্টগ্রাম বিভাগে পরপর চারবার চট্টগ্রাম বিভাগে শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ শাহী নির্বাচিত হয়েছেন আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি আর যারা প্রতীক টিভির সাথে আছেন আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা একযুগে সম্প্রচার হবে প্রতীক টিভির ফেসবুক পেজ আমাদের আইপি এবং ইউটিউব চ্যানেলে প্রতীক টিভির এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আপনারা আমাদের স্ক্রোলিংয়ে দেওয়া নাম্বার এবং ইমেলে যোগাযোগ করবেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ পুথিক টিভি বিশ্বজুড়ে মানবতার কণ্ঠস্বর